వందనాలు మేము బెంగళూరు రెడింగ్ చర్చ్ తరఫున ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యమును అదేవిధంగా పాటలు మీకు ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ పాటలు అయిన అనంతరం రెవరెండ్ ఎడ్వర్డ్ విలియమ్స్ గారు దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తారు మీరందరూ కూడా మాతో కలిసి ఏకీభించాలని ప్రభు పేట తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మొదటిగా తేనీ కంటెను ఏసుని నామం దివ్య ముద్రమ్మ ఉన్నటువంటి పాట పాడుకుందాం తేనీయ కంటెను ఏసుని నామం దివ్య మధురమౌను తేనీయ కంటే ఏసుని నామం దివ్య మధురమౌను నీవు పరుగిడి రమ్ము దివ్య సన్నిధికి దినము మనసా నీవు పరుగిడి రమ్ము దివ్య సన్నిధికి దినము మరొక కన్నడ పాట పాడుకుని దేవునామాన్ని స్థుతిద్దాం ఉసిరి రివ దినవెల్ల నామాడవి అన్నటువంటి ఈ యొక్క కన్నడ పాట పాడుకుందాం దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే నా ఆఖరి యొక్క ఊపిరి వరకు కూడా ప్రభువా నిన్నే ఆరాధిస్తాను తండ్రి కుమార పరిశుద్ధా కూడా నిన్నే ఆరాధిస్తాను నా కొండ నిన్ను ఆరాధిస్తా నా కోట నిన్ను ఆరాధిస్తా అనేటటువంటి అర్థం ఇచ్చేటటువంటి మనం అందరం కూడా కలిసి పాడుకుని దేవునామాన్ని స్థుతిద్దాం ఉసిరువాది నెల్ల ఆరాధని ఉసిరాధ ఏసువిగే ఆరాధని ఉసిరువాది నెల్ల ఆరాధని ఉసిరాధ ఏసువిగే ఆరాధని Yeah. 
చరిత్రలో జరిగినటువంటి ఒక చిన్న సంఘటన ద్వారా ఒక చిన్న పాఠాన్ని మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం హ్యూ లాటిమర్ అనేటువంటి ఆయన పద్నాలుగు వందల తొంభై సంవత్సరం ఇంగ్లాండ్ ఆయన ఇంగ్లాండ్ దేశంలో దిద్దుబాటుకి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి అని చాలా మంది నమ్ముతారు అయితే హ్యూ లాటిమర్ జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన తన జీవితంలో గొప్ప మార్పుకి కారణం అయింది ఆ సంఘటన ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం హ్యూ లాటిమర్ రోమన్ క్యాథలిక్ సిద్ధాంతంలో చాలా చక్కగా ఎదుగుతూ ఉన్నాడు ఆ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా దేవుని వాక్యాన్ని ఎలా బోధించాలో అలాగే బోధిస్తున్నాడు పదిహేను వందల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో తాను బ్యాచులర్స్ ఆఫ్ డివినిటీ పూర్తి చేసుకొని దాని యొక్క దానికి ఉన్నటువంటి అలవాట్ల ప్రకారం దానికి ఉన్నటువంటి నీట్ ప్రకారం ఆయన ఒక పబ్లిక్ మెసేజ్ ఇవ్వాలి ఆ వర్తమానంలో మార్టిన్ లూథర్ని మెలాంటర్ని ఆయన చాలా తప్పు పడుతూ బైబుల్ అందరూ చదవకూడదు రక్షణ అనేది ఒక వ్యక్తి పాస్టర్ గారి దగ్గరకు వచ్చి పాపం ఒప్పుకుంటేనే జరుగుద్ది పాపపు క్షమాపణ పత్రాన్ని సంఘమే ఇవ్వాలి రక్షణకి క్రీస్తు ఒక్కడే సరిపోడు సంఘము కూడా అవసరము అని బోధించేటువంటి వాడు అయితే ఈ పరిస్థితుల్లో ఇంకొకటి జరిగింది ఏ ఏ దినాల్లో అయితే హ్యూ లాటిమర్ పుట్టాడు అదే దినాల్లో థామస్ బిల్నే అనేటువంటి ఇంకొక బాబు కూడా పుట్టాడు అతను పాస్టర్ కాదు అతను లా చదువుతూ ఉన్నాడు అలాంటి చదువుకునేటువంటి దినాలలో ఆయన ఇరాస్మస్ అనేటువంటి ఆయన ముద్రించినటువంటి లేకపోతే రాసినటువంటి కొత్త నిబంధన చదువుకోవటం మొదలుపెట్టాడు ఆ కొత్త నిబంధన తన జీవితంలో మార్పు తీసుకొచ్చింది ఆయన ఆయన మాటల్లోనే చెప్పాలంటే థామస్ బిల్ని అంటాడు నేను కొత్త నిబంధన చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు నా హృదయంలో పనిచేశాడు నాలో వేడిని పుట్టించాడు నాకు వెలుగుని కలిగించాడు అని చాలా స్పష్టంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు అయితే ఆయన ఈ హ్యూ లాటిమర్ అందిస్తున్నటువంటి వాక్యాన్ని విని తన హృదయంలో ఒక ప్రార్థన చేశాడు ప్రభా క్యాన్ యూ గివ్ దిస్ సోల్ టు మీ ప్రభా ఈ యొక్క ఆత్మను నాకు ఇస్తావా అని ప్రార్థన చేశాడు పది సంవత్సరాల పాటు ఆయన హ్యూ లాటిమర్ బోధించేటువంటి వర్తమానాలు వింటూ ప్రతిసారి దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు పది సంవత్సరాల తర్వాత ఒక అవకాశం దొరికింది ఆ అవకాశం ఏంటి అని అంటే హ్యూ లాటిమర్ వర్తమానం చెప్పి ఆయన కిందకి వస్తూ ఉన్నాడు వస్తూ ఉన్నప్పుడు థామస్ బిల్నే అతని దగ్గరికి వెళ్ళి నీ దగ్గర నా పాపాన్ని ఒప్పుకోవచ్చా అని అడిగాడు రా అని గదిలోకి తీసుకెళ్ళాడు రోమన్ క్యాథలిక్ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి పద్ధతి ప్రకారం థామస్ బిల్నే మోకరించాడు హ్యూ లాటిమర్ కూర్చొని ఉన్నాడు మధ్యలో ఒక గోడ లాంటిది ఉంటుంది ఇవరు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు థామస్ బిల్నే తాను నమ్మినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు తన జీవితంలో పరివర్తన ఎలా కలిగిందో చెప్తూ ఉన్నాడు రెండు గంటల సేపు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ రెండు గంటల తర్వాత విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది ఎక్కడైనా జరిగేది ఏంటంటే 
పాస్టర్ గారు కూర్చొని ఉంటాడు పాపాన్ని ఒప్పుకునేటువంటి వ్యక్తి మోకరించి ఏడుస్తూ ఉంటాడు కానీ ఇక్కడ విరుద్ధంగా జరిగింది ఎలాగనంటే హ్యూ లాటిమర్ ఆయన పాస్టర్ గారు పాపాన్ని క్షమించారు కానీ ఆయన మోకరించి పాపాన్ని ఒప్పుకోవటం మొదలుపెట్టాడు హ్యూ లాటిమర్ జీవితంలో గొప్ప మార్పు కలిగింది ఆయన ఆ రోమన్ క్యాథలిక్ వ్యవస్థ నుంచి బయటకు వచ్చేశాడు యేసుక్రీస్తే రక్షకుడు అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు బోధించడం మొదలుపెట్టాడు తిమోతికి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో ఉన్నటువంటి భాగం వారి యొక్క జీవితాన్ని ఆ రోజు ప్రభావితం చేసింది ఆ వాక్యాన్ని అతను చదివి వినిపించాడు పాపులు రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకములకు వచ్చిన వాక్యము నమ్మదగినదియు పూర్ణాంగీకారములకు యోగ్యమున్నది ఉన్నది అటు వారిలో నేను ప్రధానుడను ఆ మాట హ్యూ లాటిమర్ జీవితాన్ని పట్టుకుంది ఆ మాటనే ఆ రోజు థామస్ బిల్నే చదివి వినిపించడం మొదలుపెట్టాడు సరే అది అయిపోయిన తర్వాత హ్యూ లాటిమర్ బయటకు వచ్చేశాడు ఆయన అద్భుతంగా దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు హ్యూ లాటిమర్లో ఉన్నటువంటి మార్పుకి కారణం ఎవరు అని వెతుకులాడితే థామస్ పిల్నే అనే విషయం అర్థమైంది థామస్ పిల్నేని వాళ్ళు నిలదీశారు థామస్ పిల్నే భయమేసి తాను ఇంకెప్పుడు మాట్లాడను అని తాను తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు కొంతకాలం ఆయన విడుదల కలిగించారు కానీ హృదయంలో చాలా కృంగిపోయాడు ప్రపంచంలో ఎవరిని కలవటం మానేశాడు మూల కూర్చొని ఉన్నాడు అలాంటి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి థామస్ పిల్లని మళ్ళీ పైకి లేవనెత్తుకు వచ్చింది ఎవరో కాదు తను ప్రభువులోకి నడిపించినటువంటి హ్యూ లాటిమర్ ఆ తర్వాత థామస్ పిల్లే మళ్ళీ సంతోషంగా దేవుని వాక్యాన్ని బోధించడం మొదలుపెట్టాడు ధైర్యంగా చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు ఆ సమయంలో ఉన్నటువంటి బిషప్ గారు బిషప్ రిచర్డ్ నిక్స్ అనేటువంటి ఆయన థామస్ పిల్నేని ఈసారి గట్టిగా అడిగాడు థామస్ ఈసారి రాజీ పడ్డానికి ఇష్టపడలేదు థామస్ని కాల్చి చంపేయాలని నిర్ణయించారు ఆగస్టు పంతొమ్మిదో తారీఖు పదిహేను వందల ముప్పై ఒకటో సంవత్సరం ఆయన్ని కాల్చి చంపారని నిర్ణయించుకున్నారు అయితే దానికి ముందు రోజు తన స్నేహితులందరితో కలిసి చివరిగా ఆయన భోజనం చేశాడు భోజనం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న ల్యాంప్లో ఆయన చిటికిన వేలును పెట్టి కాల్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఏంటి కాల్ చేసుకుంటున్నాం అన్నారు ఎముకు కూడా బయటపడే పరిస్థితి వచ్చింది అప్పుడు అన్నాడు నేను నా శరీరాన్ని కాల్చుకుంటాను చిన్న భాగాన్ని కాల్చుకుంటున్నాను రేపు నా పూర్తి శరీరాన్ని దేవుడు కాల్చేస్తాడు ఆయన దగ్గరికి నేను వెళ్తాను అని చెప్తూ ఆయన యష్యా గ్రంథం నలభై మూడు వచ్చాను రెండో వచనాన్ని చదివి వినిపించాడు నీవు చరములలో బడి దాటినప్పుడు నేను నీకు తోడే ఎందును నదులలో బడి వెళ్ళినప్పుడు అది నీ మీద వదిలి పారవు నీవు అగ్ని మధ్యను నడిచినప్పుడు కాలిపోవు జ్వాలను నిన్ను కాల్చవు జ్వాలలు నిన్ను కాల్చవు అనేటువంటి మాటని ఆ రోజు ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు తర్వాత రోజు థామస్ బిల్నేని కాల్చి చంపేస్తున్నప్పుడు చనిపోయే చివరి క్షణాల్లో అరుస్తున్నాడు ఏసైని నమ్మండి ఏసైని నమ్మండి అనేటువంటి మాట థామస్ బిల్నే హ్యూ లాటిమర్ వీరి ఇరువురి మధ్యన జరిగినటువంటి విషయాన్ని కనుక మనం గమనిస్తే రెండు పాఠాలు నేర్చుకుంటాం ఒకటి థామస్ బిల్నే తాను పెద్ద తత్వవేత్త కాదు పాస్టర్ గారు కాదు బైబిల్ పండితుడు కాదు కానీ ఒకటి యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినటువంటి వ్యక్తి కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో పట్టభద్రుడైనటువంటి వ్యక్తికి యేసు ప్రభుని పరిచయం చేశాడు యేసు ప్రభుని ఇతరులకు పరిచయం చేయడానికి నీకు కావాల్సిందల్లా అనుభవం మాత్రమే రక్షణ మాత్రమే అది ఉంటే చాలు ఇతరులను ఒప్పించేది మన తెలివితేటలు కాదు మనకున్నటువంటి వాగ్దాటి కాదు మనకున్నటువంటి తత్వజ్ఞానం కాదు యేసు ప్రభువును ఇతరులు ఒప్పుకునేటట్లు చేసేది ఒకటే అది పరిశుద్ధాత్ముడు కాబట్టి అది జరిగింది నీవు ఈరోజు యేసు ప్రభుని ఎరిగినటువంటి వ్యక్తి అయితే ఇతరులకు చెప్పడానికి సంకోచిస్తున్నావా ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయలేదా భయపడ్డావా నాకున్నటువంటి జ్ఞానం సరిపోదు అని ఆలోచించావా థామస్ బిల్నే జీవితాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకో థామస్ బిల్నే ఇతరులకు యేసు ప్రభుని బోధిస్తే ఆ వ్యక్తే తిను పడిపోయినప్పుడు జారిపోయినప్పుడు లేవనెత్తడానికి దోహదపడింది ఆ విధమైనటువంటి జీవితం చిట్ట చివరికి ఎటువంటి స్థాయికి ఎదిగిందో చూడండి ఆయన క్రీస్తు కోసం సాక్షిగా చచ్చిపోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు తాను ఎవరికైతే సువార్త చెప్పాడు అతను ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి కారకుడయ్యాడు మీరు చదువు లేని వాళ్ళ అవి ఉండొచ్చు డబ్బు లేని వాళ్ళ ఉండొచ్చు పెద్ద సంస్థ మీకు ఉండకపోవచ్చు కానీ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటి అంటే 
ఏసు ప్రభువుని మీరు సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినట్లయితే మీరు ఇతరులకు చెప్పినట్లయితే వాళ్ళు మహానుభావులు అవ్వచ్చు ఎవరికైతే నువ్వు బోధించావో వాళ్ళే మీకు ఆత్మీయంగా తర్వాత సహాయం చేసే వాళ్ళు అవ్వచ్చు ఈరోజు ఈ పాఠాన్ని మనం నేర్చుకుందామా చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మా దేవ మా బొబ్బ మీరు మమ్మల్ని రక్షించింది మీ ఆత్మకార్యం మా జీవితంలో జరిగించింది ప్రభ మేము ఇతరులకు సాక్షులై ఉండాలని మీరు ఇక్కడే ఉండండి నేను పరిశుద్ధాత్మను పంపిస్తాను అప్పుడు మీరు నాకు సాక్షులై ఉంటారని ఎవరి జీవితాల్లో అయితే పరిశుద్ధాత్ముడు ఉంటాడో ఎవరి జీవితాల్లో అయితే నిన్ను సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తారో ప్రతి ఒక్కరూ సాక్షులై ఉండాలి ప్రభ ఆ విధంగా సాక్షులై ఉండగలటకు ప్రభ మమ్మల్ని పురికొల్పమని బలపరచమని ధైర్యాన్ని అనుగ్రహించమని ఈ వాక్యాన్ని మా జీవితానికి ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని ఏసే నామను ప్రార్థన చేయించున్నాం ఆమెను